Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, mình là Hugo Dương Để các bạn mới nào chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh du lịch, đồ ăn và vân vân. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đó các bạn, bởi vì hôm nay mình sẽ tới nhà một anh Xin phép được giấu tên để tham quan cái hồ cá của anh Bây giờ mà các bạn cùng theo mình nha Ok, bây giờ mình sẽ đi lại nhà của anh đó hai các bạn ha Đây Đây. Ồ. Oh. Các bạn thấy chưa? Ôi có ai ở nhà không? <cười> Rồi chào anh. À, đây là anh Hào các bạn ha. Hôm nay mình tới mình xin phép anh Hào để mình tham quan cái hồ cá cộng đồng. Rồi bây giờ em nhờ anh Hào nói sơ cho tụi em biết một chút thông tin về cái hồ này anh Hào ha. Chào anh em đồng hương chung là mình là mình cao có một một mét năm mươi mấy cái hồ này nó rất là cao cái hồ này tổng từ dưới đất lên nó là một mét chín mươi lăm hai mét và chiều dài của nó là hai mét mười bảy chiều ngang là bảy mươi chín và cao là tám mươi một hồ này là ba mặt siêu trong 12 ly thì đó là công nghệ phiêu ba mặt và thứ nhất thứ hai nữa là mình làm là mặt lọc cái kỹ thuật của mình đó là làm ở đằng sau lưng thì của mình là mình xài ống đỏ thì mấy anh em cũng lạ gì là ống này là ống của cá biển nhưng mình sử dụng qua bên đây là dùng cá nước ngọt ống này á, là nó có một đặc điểm á, là nó sẽ giữ được nhiệt và nó sẽ giảm được tiếng ồn đó và nó nhìn nó rất là chắc chắn và nhìn nó là rất là xịn sò khi mà đặt lên cái hồ nó rất là sang chính xác chính xác đó thứ hai nữa là bây giờ là hệ thống lọc của mình là mình làm mặt lọc kỹ thuật ở đằng sau lưng và mặt lọc kỹ thuật này nó có một đặc điểm là khi mình muốn thay mặt chanh 3D đằng sau lưng thì mình có thể tháo rời ra được và mình có thể ráp lại rất là dễ dàng không có khó khăn gì hết đó và đây có nghĩa là đây là đường máy bơm nè thường thường mọi người làm đường máy bơm thì mọi người cứ làm lên và ra là một thôi còn đối với mình là mình cho lên một và ra là đến hai lần thì cái máy bơm của mình mình sẽ xài được nó tuổi thọ nó sẽ bền hơn và nó lâu hơn đó và còn đường này là đường nước về hai đường này là hai đường hút mặt một đường là đường hút mặt và đường là đường xả tràn của mình ừ. thì tất cả cái đường này nó sẽ về bên bên cái hệ thống tắt phân bên kia đây, tất cả nước thì nó sẽ về hệ thống tắt phân này thì nó vô đây này ở đây mình có một hai ba bốn đến năm ống nè wow. đó thì anh em thấy nó rất là nhiều đúng lực của lực khi mà anh em để ống vô trong đây nó có một cái lực ép của nước thì mình cần cái lực nước nhiều để cho khi mà nước nó trả về bên đây yeah. có nghĩa là đây là phân thô nó sẽ rớt vào đây nè thì nó sẽ nước nó sẽ cứ có một cái lồng luôn chuyển thì nó sẽ chạy ngược phân thô nó sẽ rớt vào đây yeah. và bên đây thì mình đã thiết kế một cái lưới inox thì cái lưới inox này mọi người cũng không có lạ gì hết thì hệ thống cá côi nó đã làm rồi một, mình thiết kế một cái miếng lưới inox là vô một cái khung thì để cho nó tắt phân có nghĩa là nó tắt những loại phân thô và những cái vật liệu mà lớn á thì nó sẽ không có lọt qua lưới được cái lưới nó rất là nhuyễn mà những cái này nó bằng inox nha mấy bạn nó không bao giờ là xét mấy bạn yên tâm nên và nó rớt xuống đây thì cái này là cái ống xả nè cái này là khi mà mình muốn vệ sinh nó thì mình chỉ cần xả và mình bây giờ mình sẽ vệ sinh thử cho mấy bạn coi nó chỉ đơn giản như vậy thôi yeah. Yeah. và bây giờ mình sẽ lắp ống vô có nghĩa là cái đường nhà mình nó thì nó hơi bị vướng nên mình không có lắp cái ống trực tiếp được mình sẽ làm ống rồi và bây giờ mình sẽ đáp ống mình sẽ xả phân cho mấy bạn coi rồi bây giờ mình sẽ mở van này rồi công việc tiếp theo của mình đó là bây giờ mình mình thiết kế một cái máy bơm nhỏ để cho nó nó xịt thôi xịt cho sạch thôi rồi bây giờ mình xịt mấy bạn có để ý là thấy khi đó mình xịt đó là bao nhiêu phân cặn vô thì nó sẽ rớt và cái đường này nó chạy được hết đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi thì ở đây mình cứ làm một cái máy bơm nhỏ rồi khoảng chừng uh, ngàn hai hay là mấy cái máy bơm mà bình thường là được rồi đó mình sẽ tạo cho nó một cái dòng xoáy để cho nó sạch rồi qua đây là xong rồi đó rồi mình sẽ phá lại rồi anh em anh em nhìn này vì phân ở đây thì bây giờ nó đã sạch hết rồi đó đó thì mấy anh em đâu có cần cực khổ và túi lọc hay gì đó mình chỉ đơn giản thôi đó là nó đã xong về cái phần này rồi còn ở đây em em quên đi chỗ này mà thì khi nào mà hai cái ngăn này nó dơ á thì mấy bạn chỉ cần mở cái van này mở cái van này và mấy bạn vệ sinh trong đây và mấy bạn xả ra thì nước nó sẽ chảy sạch hết không cần phải hút không cần phải đặt ống một cái gì hết tất cả cái điều này mình chỉ cần một thao tác là mình chỉ cần mở van thôi 
mở van và ghi móng cho nó đi nước nó đi chỗ nào ra ngoài thoát ra ngoài để không có vô nhà mà thôi quá tiền quá tiền đó rồi xong hồi nãy giờ mình nói tất phân đúng không bây giờ là nước sạch bây giờ nước sạch của mình tất cả thì thấm thống nước sạch của mình thì nó sẽ nó sẽ đi vô ba cái ống này thì nó sẽ thoát về đây thì hồi nãy giờ quay á thì mấy anh em cũng thấy cái này là, là, là mấy anh em cũng đang thắc mắc đúng không thì mình giải thích cho mấy em cái, cái này luôn cái này á, là cái đường đơn giản là cái đường thay nước và cái đường xả nước thôi xả nước trong hồ thôi cái này thì nó khoan trực tiếp trong đáy luôn nó nó là cái này á, là cái đường thay nước còn cái này là nước sạch nó sẽ thoát về bên đây này. thì mấy anh em cứ đấy là khi nào mà về bên đây thì những cái cặn nào nó li ti nhỏ lắm á, thì nó mới rớt được về bên đây này. bình thường thôi đó còn cái này là ngăn lắng ngăn lắng của mình đó thì mình chỉ xài chỗ lọc ma tầng tri yeah. thì mấy anh em cũng biết về chỗ lọc này rồi có nghĩa là cái cái nào ấy thì nó sẽ rớt xuống đúng rồi, rồi, rồi. sạch thì nó sẽ đúng rồi, nước, nước sạch nó, nó sẽ lòn qua đây yeah. nó rớt qua đây yeah. đó thì qua tới ngăn cái này đó là ngăn bio chip bio chip thì bio chip của mọi người đánh thì hơi nhiều cũng chung đối với mình đánh mới nhiêu là đủ rồi nó chỉ quay đều và nó đủ tạo được vi sinh thôi đó thì qua ngăn tiếp theo là cái này đó là matrix trên đây đó là vật liệu lọc của mang tri này cái này là sứ này. còn cái này là bio để thử hát cái nộ ba của nước thôi và sứ này có hai loại một loại là sứ vàng một loại là sứ nâu đó còn ở dưới này mình thì mình lót một lớp di mắt để cho nó tạo cái độ trống để cái hướng nó qua cho nó nhẹ nhàng bởi vì hồ của mình nó quá lớn nếu mà mình không tính cái chuyện đó thì nó sẽ bị nghẹt và nó không qua kịp cho máy bơm và ngang cuối cùng ngang tiếp theo của mình vật liệu lọc á thì mình cứ xài sứ sắn của ma thần tỳ và sứ củ sen củ sen loại lớn thì mấy bạn có để ý á mấy bạn cứ thắc mắc một điều là khi mà sắp sứ á thì mấy bạn phải sắp làm sao mà cho nó dày đặc và nó chằng chịt còn đối với mình là mình không cần bởi vì sướng này là nó nuôi vi sinh để cho nước trong thôi chứ không phải là để nó lọc nên mình không cần phải ém nó chặt gì hết á mình chỉ để bình thường như vậy thì mấy bạn coi nó rất là đơn giản nó không có gì khó đó xong đó là còn một điều nữa còn một điểm trong cái lọc này á là mình có làm tạo cho nó một cái ngăn uv cái ngăn này á là để chứa cái đèn uv trong đây làm cho nó một cái học đen để chứa nó vào trong đây à, các bạn thấy cái đèn uv ở đây không bạn ha đèn uv nó có ánh sáng này nè à, rất là hay các bạn đó rồi thì mình sẽ nói, nói chung á là nó sẽ hạn chế được cái 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 ánh sáng vào mắt của mình và ngăn cuối cùng của mình là ngăn đặt máy bơm thì uh, máy bơm này thì con b này ha đó là thường thường là mấy bạn khi mà vệ sinh lọc thì mấy bạn rất là ngại về cái điều mà vệ sinh ngại không có ngại cái gì mà ngại một điều đó là tất cả nước ở trong cái ngăn này mấy bạn lấy ra nó là khó khăn đối với mình đó là mình thiết kế luôn đây đây là dàn van xả của từng ngăn ở đây là mình có 5 ngăn và mình sẽ thiết kế 5 cái van 5 cái van để xả nước và cái này là ra ngoài đây là một cái ống xuyên suốt này đó đến khi mấy bạn xả thì mấy bạn chỉ cần kéo kéo cái dây này cái dây này là những cái dây nước đi ra ngoài thôi mấy bạn ghi vào đây đây ghi vào đây và đếm 1, 2, 3 là các bạn bỏ một phát, chảy hết ra ngoài là xong Đó là là chỉ ngồi là uống cà phê, bổ thuốc, giờ là ngăn nước hết nước là mình chỉ xả nước sạch vào là xong Thì chuyện vệ sinh lọc đối với mình rất là dễ dàng chứ không có như khó khăn như hồi xưa là mấy bạn cứ suy nghĩ tới chuyện vệ sinh lọc Đối với mình bây giờ mình nhiều người đi kêu mình đi vệ sinh lọc mình cũng ngại lắm chứ Thực chắc là không ngại cái gì đó, ngại cái, cái điều là ngồi hút hết nước từng cái ngăn này nè Đối với cái hồ này mà hút nước chắc cũng hết một tiếng mấy hai tiếng đồng hồ mới xong hết mấy cái ngăn này đó thì nên bây giờ mình đã thiết kế cho nó như vậy này thì đó một điều là khi cái này á, mấy bạn thấy á, là mình nâng đáy nó lên cái này đặc biệt một điều là cái lọc này nó được nâng đáy nha bây giờ mấy bạn đã thấy hồ nâng đáy nhưng đối với mình là mình sử dụng vào lọc của mình nâng đáy luôn đây các bạn thấy có một khúc trống nữa khúc trống này là cái đáy nó sẽ nằm đây nè cái khoảng chân nó tiếp tiếp vô cái khung sắt là nó nằm ở dưới phần dưới này nè đúng rồi cái phần đây là cái đáy là đáy lên có nghĩa là gọi là nâng đáy đó thì cái nâng đáy này mục đích đó là thường thường đó là mấy cái van này nè mà khi mà khoan vào cái đáy hồ á nếu mà mình không tách biệt nó ra thì nó rất là dễ bị bể còn mình ngăn đáy lên là không có đụng chạm gì vào nó hết khi mình di chuyển hay là khi mình có một cái va chạm gì mình không có đụng như mấy cái này còn mấy cái này là đều có mấy cái đắt co nha mấy bạn mấy cái đắt co là tháo ra được luôn khi mấy bạn muốn di chuyển hồ thì mấy bạn chỉ cần mở cái này ra mở này ra thôi là mấy bạn lấy được cái khung này ra và cái lọc này mấy bạn muốn kéo đi kéo ra là vẫn được cái lọc này bình thường nếu mãi thì kéo chừng hai người kéo ra là đến phiên là đi thôi đó thì mình cần có những dụng cụ như là thích kiến đồ này nọ thì để mình di chuyển nó dễ hơn đó còn đơn giản là lọc của mình thì nó sẽ tiên tiến hơn những cái thằng đó rồi hồi nãy giờ mình đã nói tới cái lọc thì bây giờ thôi mình đi lên trên này, mình nói về cái hồ đi thì đó thì cái hồ đây thì các bạn nó thấy mình là nuôi cá cộng đồng mà cá của mình thì không có nhỏ đâu nha con nào con ấy sai có từ 
luồng của di bao đó di bao thì cái này nó sẽ tạo sóng và nó sẽ tạo cái luồng cho cá nó bơi và thằng này nó có đặc điểm một điều là nó có mấy bạn là không có bắt ốc hay là hít một cái gì ở trong mấy bạn hít ở ngoài này có mấy bạn để ý của mình đẩy nó chạy này. đó nó sẽ chạy nha đẩy nó chạy bạn muốn mấy bạn muốn chạy nó ở đâu thì để bạn đẩy nó sẽ chạy hết nó chạy theo ý của mấy bạn muốn còn trên đây là hai cái quạt của số bô bình thường thôi quạt đôi của số bô bình thường nó tạo sóng ở trên thôi mà các bạn có thấy một cái lỗ sâu ở trong kia không? có một khoảng khoảng răng cưa ở trong đó. cái khoảng đó là cái khoảng hút mặt và các bạn thoát thoát tàn của cái hồ khi mà các bạn bị quá nước hoặc là gì đó thì nó sẽ ốc tàn tốt tàn thì nó sẽ đi vào cái đường ống hồi nãy mình giới thiệu lúc uh, ban đầu á nó sẽ à, chạy nó giống như kiểu cái lavabo của mình mà cái đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó là để chống thoát tràn á là mình sẽ không bị nước tràn ra nhà đó còn qua bên góc bên đây thì chỉ có cây sữa đôi thôi đó mình chỉ xài một cái sủi sữa đôi trong hồ thôi mấy bạn có thắc mắc tại sao là hồ to như vậy mình dùng cái sủi hai cái sữa đôi như là đủ nói chung đó là mình đã nói từ lúc ban đầu là ống của mình sẽ giữ được nhiệt nước nên mình không mà phải cắm sữa nhiều cắm sữa nhiều thì chi phí điện đồ này nọ thì mấy bạn chơi lâu thì các bạn biết chi phí nó sẽ tăng lên như thế nào ở đây em thấy có cái đen đen này là cái gì á à, đây hồi nãy mình nói thì mình quay thì đây đây là cái đường máy bơm thổi lên thì mấy bạn thắc mắc tại sao nó nằm cao vậy thì thường thường là hồ mình mình hai trăm ăn cám thì mình không có muốn cho nó thổi mạnh và mình muốn cho nó thổi cám nó không bị bay thì mình mình làm cho nó một cái cách ngăn mình ngăn nó cao lên thì nó thổi là nó không có thổi sắt đáy nó chỉ thổi cách đáy khoảng chừng 5 đến 7 phân thì nó sẽ lùa về bên đây đó về bên đây thì mấy bạn đi về bên đây bên đây là cái đường chặn để hút thì thường thường là mình mấy bạn thấy thì mấy, mấy anh em làm hay làm ngang còn sao mình thì mình làm xéo như vậy thì mình làm xéo mục đích đó là để mình cho ăn cám lại đây thì nó sẽ không bị hút lên và đây mấy bạn có để ý kỹ thì mình mang những cái cấu nó sẽ xuống nó chảy nè và đó nó hút vô này. đó đây là đường hút về của mình và ở dưới này á, thì mấy bạn là hỏi á, nếu mà làm như vậy thì khi mà xả nước hồ thì nó hết không hết tại vì mình ở dưới cái miếng kiến này này mình vẫn để nó hở so với cái đáy nó vẫn hở là khoảng chừng hai là hai ly để khi mà mình xả nước á, khi mà mình cần di chuyển hay là cái gì đó mình xả nước là nước nó sẽ rút hết đó thì đó là hai cái đường của mình nó sẽ là như vậy đó nói chung là hồ này nói về đèn thì mình cứ xài 8 bóng ODC một mét rưỡi với lại một cây sung bê lông à, 8 hàng bóng cho nó thôi thì nói chung là cái hồ này nó sáng thứ nhất là buổi sáng này mình có nắng mặt trời này. thứ hai nữa là mình xài cái đèn trắng cái nền của mình nó đèn trắng để cho khi mà đèn hát xuống thì nó có được cái độ tương phản á để nó phản lên con cá thì mình con cá nó sẽ sáng nó sáng được phần bụng à, nó sáng luôn cả cái phần bụng ở dưới và ở trên là có đèn đánh ngược xuống thì mấy bạn có thấy đó là hồ này thì mình có chơi đèn trắng không thôi nói chung là mình chuyên vô DC nhiều hơn thì vô DC đó là nó ánh sáng của nó là tương đương với ánh sáng ánh nắng của mặt trời thì nó sẽ tạo cho con cá mình có được không khí có được là ánh nắng của thiên nhiên nhiều hơn thay vì mình xài những cái loại đèn led chế rồi của mấy bạn bây giờ thì nói chung là mình mấy bạn xài thì mấy bạn thấy làm sao với còn riêng mình thì mình chỉ thích xích xèo DC nó có thiệt thì nó hơi tốn điện xíu á nhưng chắc của con cá của màu của con cá của mình thì nó sẽ ổn hơn đó thì đó là cái kinh nghiệm của mình thôi mình chỉ chia sẻ vậy thôi chứ mình mấy bạn xài như thế nào thì cái đó là ý của mấy bạn rồi bây giờ thì mình nãy giờ nói về hồ rồi thôi bây giờ về nói về cá trong hồ của mình đi thì nói về thằng đáy trước này thằng đáy của mình thì có con này là con báo nè đây là con trai cọp nè bình thường kia là bên kia là con hồng vị hồng vị mất vịt thôi hồng vị bự quá đó nói đó thì nó là sai cũng cũng khá to á đó còn qua bên đây thì mình có một sam sam này của mình thì sai cũng chừng có 50 rồi đó thì có có thể mấy bạn thấy đó thì bông của nó cũng khá là là đẹp nha đuôi rồi nói chung là ấy rồi bây giờ đến là còn đua thì con kia là con ninja ninja và góc bên đây thì có con leco l 600 trăm nè đó rồi tiếp theo là một con chị bà beo nói chung mấy con này sai cũng cỡ hai mấy rồi mà vô cái hồ thì thấy nó cũng nhỏ à nhỏ hơn so với mấy con khác thì mình muốn một xíu rồi đó còn con con rùa đó đây đây là con rùa mũi lợn mấy con này thì sai nó cũng cỡ 25 tới 30 hết rồi đó thì uh, nằm ở dưới tầng đáy của mình thì mình chỉ uh, nuôi cỡ như vậy thôi rồi bây giờ nãy giờ là tầng đáy thì bây giờ mình nói tiếp theo đó là tầng giữa của mình tầng giữa của mình thì mình có hình như là hầu như là tất cả những uh, dòng của hoàng bố yến thì uh, đó mình thấy con này bự ha con này con uh, temis không anh đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi uh, để coi ra con uh, kelberry nè uh, rồi nemono ha azu azu ha mono hết một cặp luôn hả hai con đúng rồi đúng rồi là mình có một cặp một cặp hai con yeah. đó. 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 con nào nữa con này con orino nữa nè 
Amino rồi uh, mình có con hổ nữa anh hả? À, đúng rồi mình có một con hổ 3S size 3S con nó size cũng cỡ 50 rồi thì có cái là nó lớn lên thì nó bị bể sọc thôi yeah. đó và thì cũng có con kinh sinh công sọc thì mục đích là để dành để cho hổ rồi nó kè rồi này nọ thôi con hổ sinh công to quá chung là thấy nó to gì so với trong nguyên một bầy này nó cũng bằng bằng ta hay nó cũng nhỏ hồ này thì có con hải tượng nè hải tượng này thì sai 80 rồi đó nói chung mình nó nó đang nằm cái hướng này thì mình cũng không có ướm ướm cho mấy bạn coi được thôi mình qua đây đi đây thì nó nằm cái khoảng cũng sai 80 rồi đó về đây thì nó lại ấy rồi mổ của nó thì mình cũng hơi chạy chuột xíu mình sống cộng đồng mà đuôi lên bông đỏ đẹp quá ha. lên đèn nó lên bông mà bông. Bây giờ mình làm tới mình quay mình lấy tới tầng trên ha. Tầng trên của mình thì mình cũng có những dòng cá cá rồng của anh em thường hay chơi. Thì ở đây mình có huyết. Thì đó là con này thì nói chung là sai nó cũng cỡ 50 rồi. Thì đó, cái đó là huyết rồi xong rồi còn hai bách thì hai bát thì nó cũng khoảng trong tầm cỡ 50 đến 50 mấy rồi đó rồi à, bối đây à, hồ này mình cũng, cũng cũng có cái bối trong này luôn bối nó, nó nứt sang đây rồi đó, nó bị nó nó bơ nó bị chèn quá nó nứt từ sau đó là thấy có con ngân đẹp quá anh à, đúng rồi đây thì mình có ngang bản một con ngang bản với lại một con ngang amino à, dài đó. con này bao nhiêu sai bao nhiêu à, con đó thì sai tầm sáu mấy gần 70 rồi đó yeah con amino đó amino này thì chừng 50 50 Đây amino này các bạn ha. Đó nó vàng rồi các bạn. Meanwhile